Al spor ekranlarından herkese mutlu sabahlar değerli izleyenler. Ben Demet Gedik sabah spor programıyla karşınızdayız. 3 saat boyunca birlikteyiz. Öne çıkan spor gelişmelerini haberlerde gazete manşetlerinde bakacağız. Ve hem Skype hem de stüdyo konuğumuzla sizlerle olacak. 28. haftayla başlayalım. Çünkü dün oynanan 3 karşılaşmayla bir haftayı daha geride bıraktık. Peki hafta içerisinde nasıl sonuçlar alındı? Hemen birlikte bakarak başlıyoruz. Açılış mücadelesinde Kasımpaşa MS Yapı Sivas Spor'la 0-0 berabere kaldı. MK Ankara Gücü İstanbul Spor mücadelesi 1-1 eşitlikle bitti. Çarkuze Spor, Mondiyom Kayseri Spor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Atakaş Hatay Spor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Rams Başakşehir, Yılporç Samsun Spor'u 1-0. Tümosan Konya Spor, Siltaş Yapı Pendik Spor'u 2-0 mağlup etti. Haftanın dev derbisinde kazanan Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti. Yukatel Adana Demir Spor, Babakars Fatih Karagümrü 1-0'la geçti. Korendon Alanya Spor, Trabzon Spor mücadelesi 4 gole sahne oldu ve Korendon Alanya Spor bu maçı 3-1 kazandı. Bir tek sen Antalya Spor ise bu hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Dün oynanan bir karşılaşmayla devam edelim. 28. haftada Korendon Alanya Spor, Trabzon Spor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzon Spor bu mağlubiyetle galibiyet serisine de son vermiş oldu. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam edelim. Hemen birlikte günün öne çıkan haberlerine bakacağız ve fotomaç gazetesiyle başlayalım. Trabzon Spor'un dünkü mağlubiyetini görüyoruz ve uyur gezer başlığı kullanılmış burada. Trabzon Spor savunmasının adeta uyuduğu maçta yediği basit gollerle Alanya Spor'a 3-1 mağlup oldu. Özellikle ikinci goldeki Uğurcan Dens planlaşmazlığı Bordo Mavili taraftarlara saç baş yoldurdu. Yine o görüntülerde Fotomaç gazetesinde var. Arda Güler'i görüyoruz burada hemen sağ tarafta. Arda Güler aslana mı? Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler'in Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul Sarı Kırmızı ve Barış Alper Yılmaz'ın Şenol'a, Cimbom Şenol'a paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada Arda'nın Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayıldı. Real'de forma şansı bulamayan Arda'yı Milan 2 yılına kiralamak istiyor. Ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas'ta Arda'yla yakından ilgileniyor. Okan Buru'a bakalım sayfa içerisinde. Rekor dayanmıyor. Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet oranı elde etti. %81 ile ligde en yüksek puan ortalaması yakaladı. En az 10 derbide görev yapan hocalar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine de ulaşan isim olarak dikkat çekiyor. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Yine Galatasaray haberlerine bakalım burada da. Aslan'da bir bahar havası olduğu söylenmiş. Beşiktaş'ı yenerek sezonun belki de en zorlu virajını geride bırakan Galatasaray rahat bir nefes aldı. Artık sıkışık maç fikstürü yok ve son 10 haftada İstanbul dışı sadece 3 deplasman kaldı. Fener'de ise Avrupa tarifesi var. Yoğun fikstürde tüm oyuncularını hazır görmek isteyen İsmail Kartal. Perşembe günü konferans liginde oynanacak Sen Silua deplasmanında kadroyu güncelleyecek. Az önce Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsetmiştik. Fırtına şokta başlığını görüyoruz Fanatik gazetesinde de. Bordo Maviller 3 puan umuduyla gittiği Alanya'da yaşadığı farklı yenilgiyle sarsıldı. Bir de Beşiktaş haberine bakalım. Fernando Santos'u görüyoruz. Kartal kupaya sarıldı. Galatasaray yenilgisi Beşiktaş'ta moralleri bozarken Fernando Santos oyuncularına özel uyarılarda bulundu. Portekizli teknik adam önlerinde kupa hedefinin önemini vurguladı. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. O gün Şahinoğlu'nun buradaki haberine bakalım. Zinciri kıramıyor. Zirveye uzaktan bakan Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kazanma alışkanlığını unutması. Şampiyonluk yarışında çok erken havlu atan ve lider Galatasaray'ın tam 29 puan gerisinde kalan siyah beyazlı ekip bu sezon Süper Lig'de hiç üst üste 3 maç kazanamadı. Kartal bu alanda 13 yıl sonra en kötü tabloyu yaşıyor. Santos yönetiminde Beşiktaş 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 17 atılan gol, 7 ise yenilen gol sayısı. 
Hürriyete bakalım birlikte. Okan Buru görüyoruz. Okan Buruk rekorları bir bir kırıyor. Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en iyi puan ortalamasına sahip isim Galatasaray'ın teknik direktörü oldu. Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi tutturdu ve en başarılı derbi karnesine sahip olan teknik adam olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Son gazetede Milliyet'e bakacağız. Trabzonspor tuşu oldu. Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Bordo Mavili ekip Alanya Spor deplasmanında adeta dağıldı. Perdeyi açan Oğuz Aydın, Uğurcan Dens filanlaşmazlığından yararlanarak ikinci kez fileleri sarstı. Efecan farkı arttırırken Pepe'nin golü de geceye damga vurdu ve bu golle noktalandı bu karşılaşma. Gazete manşetlerini bu saat dilimi için noktalayalım değerli izleyenler ve haberlerimizle devam edelim. Trendyol Süper Lig'de yine dün oynanan bir karşılaşmanın maç sonu açıklamalarına bakacağız. Yukatel Adana Demirspor uzun bir aranın ardından galibiyet elde etti. Vavakars Fatih Karagümrü 1-0'la geçti. Yazılı basınla devam edelim. Haberlerimizde hem Trabzonspor'un dünkü karşılaşmasına dair detayları hem de Fenerbahçe kısmında İrfan Can Kahveci'nin sakatlığının geçme ihtimaline değindik. Birlikte bu iki takımla takımla ilgili haberlere bakacağız ve hemen Foto Maç Gazetesi ile başlamış olalım. Fenerbahçe sayfasında Belçika'da farklı 11 olacağı vurgulanmış Perşembe günü Konferans Ligi'nde Union Saint Julia ile karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertler. Yoğun bir fikstürün içinde olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Perşembe günü rotasyona gitmesi bekleniyor. Saint Julia deplasmanında stoper hattının yanı sıra orta sahada değişim olması muhtemel. Forvet'te ise Ceko'nun yedek soyunup Batuay'ın ülkesinde 11'de başlama ihtimali yüksek gözüküyor. Saint Julia'da iki yıldız dönüyor. Sergio Julian'ın da yine özelliklerine de değiniliyor. Aynı zamanda hızlı bir takım olduğu vurgusu yapılmış. İrfan'da başladı. Keyifler yerinde. Az önce biz de bahsetmiştik. Sakatlığı geçiyor ve Pendik Spor karşılaşmasında kadroda olabilir. Rankent ile ilgili bir detay. Detay Gözü Kartal'da. İngiliz oyuncu Alanya maçında skor 2-2 iken tam 12 hafta sonra kurtarıcı olarak sahaya sürülmüştü. Hemen ardından kentin adı TFF'ye bildirilen kadrodan çıkarıldı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Rankin sadece konferans ligi maçlarında görev yapabilecek. İngiliz futbolcu Perşembe günü Saint Julian mücadelesinde kadroya alınabilir. Gelelim Fotomaç gazetesine. Trabzonspor sayfası var burada. Fırtına dindelikte 3 kupada 2 olmak üzere son 5 maçını kazanan Borda Maviller dün Alanya Spor'a yenildi. Beşiktaş'ın kaybettiği haftada büyük bir fırsatı da tepmiş oldu. Reha Kapsal'ın bir yazısı var bir kısmına bakalım. Trabzonspor son 3 maçında galip gelerek ritim yakaladı. Süper Lig'de Alanya Spor gibi özellikle son 6 haftadır galip gelemeyen bir takıma karşı maç öncesi kağıt üzerinde favoriydi. Alanya Spor son maçlarda kazanamamasına rağmen hücum planını ve organizasyonunu genelde kendi sol kanadından kurguladığı Fenerbahçe ve Adana Devir Spor maçlarında göstermişti. Bu oyun tarzıyla rakiplerine ziyafet yaratmışlardı. Bu uygulamayı aynı şekilde Trabzonspor karşısında da yaparak özellikle savunma anlayışı eksik olan Münye'nin koridorunu kullanmaya çalıştılar. Buradan da ataklar geliştirdiler. Sabah gazetesinde de Trabzonspor'u görüyoruz. Fırtına Akdeniz'de durdu başlığı var burada da. Bu sezon ligde ilk kez 3'te 3 yapmıştı ve 4 fırsatını da kaçırmış oldu. Mutlak galibiyet hedefleyen Karadeniz ekibi 8. dakikada Oğuz Aydın'a engel olamadı. Uğurcan'ın pasını göremeyen Densville'den topu kapan Oğuz 38'de yine sahne alırken Efecan da 76'da farkı 3'e çıkardı. Pepe gol attı. Skoru belirleyen isim de ancak Trabzonspor bu mücadelede mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın açıklamalarını burada başlık olarak görüyoruz. Olmayacak şeyler başımıza geldi diyor. 
Milliyet'te devam edeceğiz. Hemen en üstte Fenerbahçe'ye dair haberleri görüyoruz. İsmail Kartal geri döndü. Senat Okun haberi. Fenerbahçe'de Atakaş Hatay maçı tecrübeli çalıştırıcının da kendini bulduğu karşılaşma oldu. İsmail Kartal'ın çıkardığı kadronun yanında kendinden emin duruşu ve taraftarla bütünleşmesi son haftalar öncesinde dikkat çekti. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Saint Julia ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluluk ve pas çalışmalarıyla da devam etti ve bugünkü antrenmanla da yine hazırlıklar devam edecek. Son gazete, takvim gazetesi son 5 sezonun en iyisi. Bu sezon 22 gol şansı yaratan Tadiç ligin zirvesinde yer aldı. Tadiç'i 14 fırsatla Kerem Aktürkoğlu takip etti. Süper Lig'de son 5 sezonda en fazla gol fırsatı yaratan isim Sırp Yıldız oldu. İşte takım ruhu. Cengiz Ünder ve İrfan Çan'dan çok güzel hareketler. Cengiz Ünder'in sakatlığı döneminde en büyük destekçisi aynı mevkide görev yapan İrfan Can Kahveci olmuştu. Şimdi İrfan Can'ın sakatlık sürecinde Cengiz Ünder takım arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hemen altta Fenerbahçe ile ilgili başka bir haber var. Bir basketbol haberi buna da bakalım son olarak. Ömer Ege tarih yazdı. Fenerbahçe Beko'nun 15 yaşındaki oyuncusu Ömer Ege Ziyaettin Tofaş maçında son çeyrekte oyuna girdi. 6 sayı bir asist ve bir reboundla maçı bitirdi. Ömer Ege'nin 8 yıl önce Obradoviç'le olan fotoğrafı sosyal alemde büyük ilgi gördü. Manşetlerdeki Trabzonspor Fenerbahçe kısmını noktalamış olalım ve haberlerimizde diğer takımlara bakacağız Galatasaray diyelim. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 11 maçın 8'ini kazandı. Manşetlerdeki son bölüme geçelim. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a dair bugün öne çıkan haberlere ve başlıklara bakalım. Haftayı Galatasaray 3 puanla kapattı. Derbi de galibiyet elde etti. Hemen foto maçla başlıyoruz. Müthiş ikili başlığı var Galatasaray ile ilgili. Sarı Kırmızılar Nelson Sanchez tandemiyle 8'de 8 yaptı. Rakiplerin korkulu rüyası olan Yıldızlar savunmada adeta duvar ördü. Bu ikilinin 8 maçını da kazanan Aslan sadece 4 gol yedi. Mustera rekora çok yakın Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Mustera ilk yılında 33 maçın 17'sinde gol yememişti. Geçen sezonsa 16 kez kalesini kapatan 37 yaşındaki eldiven bu yıl 27 karşılaşmanın 14'ünde bunu başardı. Daha bu haftadan ligdeki en başarılı 3. yılını geçiren Mustera kendi rekorunu kırmayı da başardı. Yeni İmparator rekorları alt üst eden Okan Buruk Fatih Terim'in izinden gidiyor. 28 haftada 75 puanla 2.67 ortalama yakaladı. 11 derbinin 8'ini kazanıp 2 yılda kırılmadık rekor bırakmadı. O artık Galatasaray'ın yeni imparatoru. Icardi'nin gözü arada ayağındaki sakatlığı henüz tam atlatamayan Icardi derbide de beklenenden Uzaktı. Okan Burun %100 ile oynamadı ama takımı liderlik yaptı dediği Arjantin Yıldız gözünü milyaraya çevirdi. Takım için fedakarlık yapan Icardi, Çaykurize ve Kasımpaşa maçlarından sonra dinlenme süreci bulacak. Bu ara 17 Mart'tan 3 Nisan'a kadar maça çıkmayacak Yıldız'a sakatlığını geçmesi için de ilaç gibi gelecek. Fanatiğe gelelim. Beşiktaş sayfasına bakıyoruz. Dördüncü sayfa elde var. Kupa. Galatasaray yenilgisi sonrasında üçüncülük yarışında da ağır darbe alan siyah beyazlar gözünü kupaya dikti. Derbi sonrası takımıyla toplantı yapan Fernando Santos sezonun bitmediğini ve Türkiye Kupası'nı kazanıp gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gideceklerine inandığını söyledi. Semi için bir gözlemci yağmuru başlığı var. Semi Kılıçsoy'a devlerin yakın takibi sürüyor. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile 25 maça çıktı. Genç Yıldız adayı 10 gol atıp 2 de asist yaptı. Siyah beyazlı takımın geleceği parlak golcüsü büyük potansiyeliyle dikkat çekerken başarılı isim için derbiye adeta gözlemci yağdı. 
Hemen sol tarafta Zaynuddin ile ilgili bir haber buna da bakalım. Beşiktaş'tan önceki günkü Galatasaray derbisinde o Markoli kırmızı kart görmüştü. Bir maç ceza alacak olan Gambiyalı savunmacının yerine Gaziantep maçında Zaynuddin o görev alacak. Derbide sarı kart cezası sebebiyle forma giyememişti. Devam ediyoruz ve sabaha geçiyoruz. Sayfa oldukça dolu gözüküyor Galatasaray ve Beşiktaş'a dair. Hemen altta Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Şu üstteki kısma bir bakalım. Biz sadece miyavlama duyduk. Derbi bitti ama sosyal medya paylaşımlarıyla başlayan kriz ortalığı yangın yerine çevirdi. Beşiktaş üstü bunu sertleştirip tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Biz sadece miyavlama duyduk mesajını paylaştı. Beşiktaş'ın paylaşımı silin tepkisine Galatasaray cephesi ise Ali, Ali Samiye'ne küfür için özür dileyin. O paylaşım kalacak yanıtını verdi. Sayfanın ikinci kısmına geçelim. Kimseye taviz yok, zafer var. İşte Dolmabahçe'de alınan tarihi galibiyetin perde arkası. Karagümrük maçında kendisine tepki gösteren Oliveira'yı kadro dışı bırakıp herkese mesaj veren Buruk, eksiklere rağmen benim gözümde tam kadroyuz diyerek takımına da güven aşıladı. Milliyete bakacağız. Levent Kalkan'ın haberi Santos'tan 3 büyük hata Beşiktaş Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 8 yıl sonra yenilirken Portekiz'i teknik adam tercihleriyle tepki topladı. Amartin 11'de yer alması, maça merkezde başlayan Semih Kılıçsoy'un sola kaydırılması ve sahanın en etkili ismi Raşit Sal'ın oyundan çıkarılması mağlubiyete zemin hazırladı. Son gazetede akşam Salih Acıvertli Salıncak Raşit Sal'ın rövanşı. Jimbom'un Salih Acıvertli Salıncak'a oturmuş üzgün kartal paylaşımıyla Beşiktaş'ın Raşit Sal'ın transfer videosunda bilinçli kullandığı iddia edilen 14 Haziran 2012'de TT Arena'da yapılan Türkçe olimpiyatları kesitlerini hedef aldığı ortaya çıktı. Manşetleri bu şekilde noktalıyoruz haberlerimizle devam edelim birlikte. Trendyol Süper Lig'de uzun zamandır galip gelemeyen Yukatel Adana Demirspor Spor dün Vava Karşı Fatih Karagümrü 1-0 mağlup etti. Sabah sporuna Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Hüseyin Özgök bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza günaydın. İyi haftalar diliyorum. Farklı bir konumdan günaydın diyorsunuz sanırım bize. Neredesiniz? Günaydın Demet. Hoş, e, e, i̇yi sabahlar diliyorum sana herkese, ekip arkadaşlarıma. Evet dün gece Manchester'dan döndüm. Hı hı. Bu gün İstanbul'dayım. Kısmetse öğleden sonra da Muğla'ya geri döneceğim memleketime. Güzel. <gülüyor> ee, Manchester maceramız sona erdi. Keyifli Ve tekrar geçmiştir yurtumuza, bu arada. Topraklarımıza döndük. Evet keyifli geçti. Şimdi Premier Lig'den bahsederken zaten Hı -hı. birazdan oraya da gireceğim. Peki ilk önce biz bunu Esiga ile başlayalım. Değerli izleyenler şöyle Avrupa Liglerinde geride kalan haftalarda nasıl sonuçlar alındı ve tabii ki puan durumlarıyla birlikte size aktaracağız. Az önce biz de aslında Leverkusen Köln özetini ekranlara getirmiştik. E, Leverkusen arayı açtı. 10 puan oldu Bayern Münih ile arasında. Leverkusen 64 puanda Bayern Münih 54 puan ikinci. Stuttgart 50 puanla takip ediyor. Borussia Dortmund'un 44 puanı var. Bunu Destika'da son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Demet, 3 ligde artık şampiyonlar belli oldu diyebiliriz. Bana Hı. göre bunu Destika, e, İtalya, İspanya hatta Fransa'da da e, şampiyonlar neredeyse belli oldu. Evet. E, Almanya üzerine baktığımızda ben geçen bir yayınımızda şamp, şampi diyebilir şampi miyiz Leverkusen için evet. diye sormuştum. <gülüyor> Sanırım bir tek sondaki N harfi eksik artık. Şampiyo <gülüyor> yani iki kelime <gülüyor> daha ekleyebiliriz. E, bu son Bayern Münih'in Freiburg beraberliği ve Leverkusen'un tabii Köln karşısındaki galibiyetiyle 10 puana çıkan puan farkının kapanması Leverkusen'un bu sezonki yenilmezlik performansı nedeniyle çok mümkün gözükmüyor. Ne kadar arkadaki takım, takım Bayern Münih olursa olsun yani artık e, görünen gözle görünen gerçekler de var. Bayern Leverkusen artık bir yenilmez armada hani evet. amiyane tabiriyle gerçekten müthiş futbol oynuyorlar. Köln Leverkusen aslında ezeli rakiplerinden biridir. Köln ve Leverkusen birbirine yakın şehirlerdir ve aralarında şehir olarak çok büyük bir rekabet vardır. Bunu pek Türkiye'de bilen yoktur aslında ama bu şehir rekabeti tabii ki futbola da yansır ve 
Leverkusen e, Köln zaten küme düşme mi oynuyor? Rahat bir şekilde 2-0 kazanarak e, liderliğini pekiştirdi ve şampiyonluk evet. yolunda dev bir adım daha attı. Diğer yandan Stuttgart'ın da artık ben 3. sıradaki yerine bırakacağını düşünmüyorum. Hatta Bayern Münih böyle giderse e, Bayern Münih'i de geçip ikinci olabilir. Diğer yandan da işte Dortmund'la Leipzig arasında ilk dörde giriş mücadelesi var. Hı hı. E, geçen hafta iki takım da kazandılar. E, Dortmund şu anda dördüncü sırada ama o lig sonuna kadar sürecek bir çekişme gibi gözüküyor. Hı hı. Ve şu anda Bundesliga'da fotoğraf e, bu şekilde. Evet, Bayer, Bayern Münih'te ise hatırlarsın e, ben demiştim ki e, tamam sezon sonunda Thomas Tuchel ayrılacak ama e, kötü gidiş gidişat devam ederse daha önce de e, takımdan ayrılabilir Thomas Tuchel. Nitekim son Freiburg maçından sonra e, bütün basında Bayern Münih'in e, Thomas Tuchel'la e, son bir şans e, evet. daha elde edeceği ve Thomas Tuchel'un bu Lazio karşısında elenmesi durumunda hemen gönderileceği de konuşuluyor. E, dolayısıyla yarın e, düzeltiyorum. Bu akşam Bayern Münih'in Lazio ile kendi sahasında bir şampiyonlar gibi karşılaşması var. Evet. O karşılaşmada hani ilk maçı 1-0 kaybetmişti Bayern Münih e, elenirse e, Thomas Tuhul'u kimse tutamaz orada diye düşünüyorum. Peki La Liga ile devam edelim o halde. Orada da Real Madrid 66 puanla e, şu anda zirvede. Belki son maçı konuşmak lazım e, Real Madrid ile ilgili. Valencia ile 2-2 berabere kaldı son dakikası. Son sayılmayan e, golü e, farklı bir karşılaşmaydı diyeyim. E, Girona ise son 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. 59 puanla ikinci sırada. Barcelona hemen 58 puanla Girona'yı takip ediyor. Evet burada da göründüğü Hı. gibi Real Madrid artık e, şampiyonluk yolunda yalnız kaldı diyebiliriz. Evet. E, Real Madrid'in son Valencia karşılaşmasındaki o Manzano'nun, hakem Manzano'nun yani oyuncu orta yaparken top havadayken e, oyunu bitirmesi, maçı bitirmesi tabii ki büyük bir skandala yol açtı. Bütün dünyada haber oldu e, bu durum. Evet. Çünkü o kadar doğal gelişti ki her şey. Hı hı. E, yapılan ortaya Bellingham ve savunma oyuncuları birlikte kafaya çıktılar. Bellingham kafayı vurdu, top kaleye girdi. Valencia'lı oyuncular dövünürlerken bak bir tanesi nasıl yedik Çok diye mutlu. hani kalenin dibindeki oyuncu e, kendi kendine kızıyor. Evet. Bir anda golün sayılmadığı anlaşıldı ve ortalık karıştı. Hakikaten çok büyük bir hakem e, hatası. Yani evet. kuralla ilgili bir hata değil belki ama e, hakemlikte e, böyle son dakika da olsa bir takım atak yapıyorsa e, o bırakılır ve ondan sonra pozisyon geçtikten sonra e, bitiş düdüğü çalınır. E, bu böyledir bütün dünyada. Fakat Manzano ee, çok anlaşılmaz bir şekilde şu anda orta yaparken bak bitirdi ee, elini ağzına götürdü bitirdi bir de kafasını sallıyor yani olacak bir aslında gerçekten. ortadan çok biraz büyük. önce aslında çalıyor da e, duyulmuyor sanırım e ben izlerken belki de yani ama yine de o atağın bitirmesini beklemesi tabii, lazımdı tabii. çok hareketli bir ee, hani bir Real Madrid şu anda tabii ki yalnız başına liderlikte. Hani bir Barcelona ile veya da başka bir takımla böyle puan puana bir çekişme olsaydı e, iş daha da büyüdü evet, evet, diye düşünüyorum. Olurdu. Ama bence e, olmaması gereken bir hataydı Manzano'dan. Ben bazı yabancı hakem eleştirmenlerini de okudum. Aynı şeyleri söylüyorlar. E, gerçekten e, olacak iş değil. Diğer yandan işte Bilbao Barcelona maçı e, beraberi sonuçlandı 0-0. Jirona Mallorca'ya mağlup oldu. Senin de söylediğin gibi Jirona artık bir düşüşte ve son dört maçta sadece bir kez kazandı. Bunun yanında da Atletico Madrid Real Betis'i yine Şampiyonlar Ligi mücadelelerinden Real Betis'i mağlup etti 2-1. İspanya Ligi'nde Real Madrid ardındaki takımlar işte ilk dörde girmek için mücadele edecekler. Evet. Artık hangisi kaçıncı sırayı alacak onu da sezon sonunda göreceğiz ama... Real Madrid için de şampiyon diyebiliriz diye gibime geliyor. Peki Serie A'da Inter için bence artık şampiyon da diyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 72 Tabii. puanla ilk sırada yer alıyor Inter. Juventus 57 puanla onu takip ediyor. Zaten bu haftada Napoli'ye karşı 2-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Hemen Juventus'un altında Milan 56 puanla 3. Bologna 51 puanla listeyi takip ediyor. Juventus ve Milan belki ikincilik mücadelesi için belki değil öyle olur diye düşünüyorum. Mücadele ederler. Evet e, burada da 
e, Bologna'nın bir ata gözüküyor. Hakikaten hı hı. son haftalarda Bologna çok büyük bir çıkış gösterdi ve ilk dörde kendisini attı. E, Inter için hakikaten e, ne harfini de ekleyebiliriz. Demet e, şampiyon Tabii. artık Inter. <gülüyor> e, onu yakalamak e, mümkün değil. Juventus, Milan, Bologna, Roma ve takip eden diğer takımlardan işte e, üçü ilk dört için Şampiyonlar Ligi için mücadele edecekler. Inter dün akşam kazandı. Inter'in dün akşam oynadığı Cenova karşılaşması 2-1 kazandı. 2-0 öne geçti ilk yarıda Inter. Hani çok daha farklı bir galibiyet alır diye beklenirken maç ikinci yarıdaki tek golle 2-1 sonuçlandı. Ama sonuçta 3 puanı alan taraf Inter oldu. Hı. İtalya Ligi'nde her şey artık açıklığa kavuşmuş gözüküyor. Sırlama mücadelesi tabii ki yine zevkli ve keyifli geçecektir. Bütün ülkelerde öyledir diye düşünüyorum. Peki geçelim Premier Lig'e. Sizden de şöyle bir İngiltere havası alalım. Dün 27. haftada son mücadele oynandı. Arsenal Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti. Tabi burada da puan durumunda ilk 3 sırada çok büyük bir heyecan söz konusu. Liverpool 63, Manchester City 62, Arsenal 61 puanla zirve mücadelesi veriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Premier Lig'i bu hafta? İşte sezon sonuna kadar büyük bir heyecan duyacağımız lig Premier Lig Demet. Hı hı. E, puan cetveline de baktığımızda 3 takım inanılmaz bir yarışın içine girdiler. Dün akşam da e, Sheffield'ı 6-0 yendi deplasmanda. Özellikle son birkaç maçını deplasmandaki çok gollü kazandı Arsenal. E, bayağı iyi gidiyorlar. Liverpool'da deplasmanda e, hafta sonunda e, de, son dakika golüyle kazanmıştı. E, onlar kimi bil... E, Nottingham Forest diyenler evet. Nottingham Forest deplasmanında Liverpool son dakika golüyle evet. 90. dakika golüyle Nunez'in golüyle çok çok önemli bir galibiyet elde ettiler. Hı hı. Hani maç artık berabere bitiyor diye herkes düşünüyordu ve son anda Liverpool kazandı. Ee, benim gittiğim Manchester City Manchester United karşılaşması hı hı. keyifli bir karşılaşma oldu. 4 gol seyrettik. Güzel. 4 gol de benim oturduğum taraftaki kaleye atıldı. <gülüyor> o açıdan da şanslı <gülüyor> hissediyorum kendimi. Çünkü kale arkasındaydım. Manchester United taraftarları arasında izledim karşılaşmayı. Evet. Güzel bir karşılaşma oldu. Manchester United ilk devreyi önde tamamladı. Güzel bir gol attı Rashford. Haaland'ın ilk devrede yine kalenin ağzından bomboş kale yerine topu üstten atması bütün dünyada da yine konu haline geldi. Haaland gibi bir oyuncu öyle bir gol kaçırınca. Hı hı. Ama ikinci yarıda Saz'ı eline aldı Manchester City ve karşılaşmayı 3-1 kazandı ama... Stat'tan izleyince daha iyi anlaşılıyor Demet. Ee, gerçekten Manchester United yani çok sıradan bir takım. Hı hı. O kadar böyle vasat oyuncuları var ki Manchester City'nin o üstün yetenekli oyuncuları karşısında hiçbir varlık gösteremediler. Top kayıpları, yanlış paslar, hı hı. E, işte Kevin De Bruyne gibi bir usta aldı saz eline ve hakikaten takımına bir maestro gibi yönetti ve e, çok rahat şekilde kazandı. Manchester City, United karşısında derbi karşılaşmasına. Burada da Phil Foden ön plana çıktı. Manchester City'nin altyapısından yetişen Foden evet. e, gerçekten iyi bir oyun ortaya koyup, koyup iki golle e, takımını öne geçirdi. Son golü de Haaland attı. E, hatta Guardiola maçtan sonra Foden'ı çok övdü. O hı hı. İngiltere'nin en iyi oyuncusu şeklinde bir açıklaması hı. var. E, burada da baktığımızda e, artık e, çok Güzel, üçlü bir yarış olacağını 28. düşünüyoruz. 28. hafta heyecanlı gözüküyor. Kadar. Çünkü Liverpool Manchester City karşılaşması var 10 Mart Pazar günü. Arsenal'da evet. Brentford'la karşı karşıya gelecek. Görünce bir heyecanlandım. <gülüyor> Tabii o Liverpool City karşılaşması var. Bir de yine çok fazla uzak olmayan bir tarihte de Manchester City Arsenal karşılaşması var. Hı hı. Onu da söylemek lazım. Yani bu şampiyonluk düğümünü biraz daha böyle gevşetecek karşılaşmalar gibi gözüküyor. Ee, bakalım artık Klopp'un da e, son sezonu... 30. haftada sezonu... da e, City Arsenal dediğiniz gibi. Evet. E, Klopp'un da son sezonu e, Klopp da şampiyonlukla İngiltere'ye veda etmek istiyor Premier Lig'e. E, hakikaten çok keyifli, heyecanlı bir yarış izleyeceğiz gibi e, duruyor. Bu arada biz e, Hull City maçına da gittik e, arkadaşlarla. Cumartesi günü Preston e, Manchester, Manchester'a yakın bir kasaba. Evet. Yarım saat uzaklıkta. Preston Hull City maçı vardı. Hull City'yi de çok beğendik. Gerçekten Hull City iyi bir takım. Acun Ilıcalı'nın takımı. E artık onu biz Türk takımı gibi görüyoruz. E ve 
güzel oynadılar. Berabere kaldılar deplasmanda. Onlar da Championship'te playoff e, mücadelesi yapıyorlar. Hı hı. İyi ayağa pas yapan, e, iyi oyuncular olan bir takım e, hosti. Evet. İnşallah playoff'a kalırlar ve e, Premier Lig'e çıkış yolunda bir e, adamı daha atmış olurlar. Peki, e, ligleri şöyle bir inceledik. Süremiz bitmeden birkaç konuya da belki değinebiliriz. Can Uzun'u konuşalım. Türkiye e, tercihi Almanya'da da büyük ses getirdi. Tabii bizim evet. açımızdan iyi oldu. Can Uzun gerçekten... İkinci Bundesliga'da çok önemli işler yapan hı hı. genç bir yetenek. Ee, Almanlar da milli takıma almak için Can Uzun'u e, baya bir çaba sarf ettiler. E, ve başarılı olamadılar. Can Uzun e, Türkiye'yi tercih etti. Ben hep şunu söylerim. Bu futbolcuları kararlarında serbest bırakmak lazım. Dolayısıyla hangi takımda oynamak istiyorlarsa ona kendisi karar versin ve evet. buna da saygı duyulsun. Almanya'yı da seçebilir, Türkiye'yi de seçebilir. Ama ne diyor Can Uzun? Bu çok önemli bence. İki ülkede benim memleketim diyor değil mi? Hı hı. Ee, evet. Bir taraftan e, doğup büyüdüğü ülke ve kendisini yetiştiren ülke Almanya. Bir tarafta da e, ailesinin ülkesi Türkiye. İkisi evet. içinde kalbi atıyor. Ama Türkiye'ye karar vermiş. Almanlar da buna saygı duyuyorlar, duymak zorundalar. Türkiye'de bir Almanya'yı seçen Türk futbolcusu olursa ona saygı duymak Tabii zorunda. Ki. Bunlar bizim evlatlarımız. Dolayısıyla Can Uzun'un ben milli takımın seçmesine çok sevindim. Hı hı. E, çok e, önemli genç bir jenerasyon yakalamış durumdayız. İşte Kenan Yıldız da zaten evet. Juventus'taki Kenan da Can Uzun'un iyi bir arkadaşı. Dolayısıyla işte Arda Güler, e, Beşiktaşlı Semih. E, hakikaten bu genç oyuncularla bizim milli takımımızın evet. geleceği çok emin ellerde Öyle gibi gözüküyor. duruyor. Çok teşekkür ederiz. Aktardığınız bilgiler ve yorumlar için tekrar size iyi sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hüseyin Özgök'le Avrupa'daki spor gelişmelerini konuştuktan sonra sabah sporundaki bu saat dilimimizde noktalayalım. Noktalarken dün akşam ekranlara gelen takım oyunu programının kolaj görüntüleri ekranlarınıza gelecek. İzledikten sonra saat başında tekrar sizi burada bekliyoruz. Aspor ekranlarından herkese bir kez daha merhaba diyelim. Televizyonu ya da radyosunu yeni açan izleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz için bir kez daha günaydın, hoş geldiniz. Yayınımızda Sabah Spor'un 3. saat dilimimizdeyiz. Stüdyo konuğumuz bugün Suat Umurhan olacak, hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Kendisiyle beraber son gelişmeleri konuşacağız. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Bir haftayı daha geride bıraktık. Evet. Sen de birkaç gün yoktun galiba. Nasıl geçti bu hafta? Ee, i̇yi. Yani en azından ligde bir nefes alınacak bir boşluk oldu bu hafta arası. Evet, doğru. Maçlar yok. Avrupa Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni var. Ee, onun dışında derbinin artçılarını yaşıyoruz. Bir de küme düşme Hala, attı. İyice e, böyle birbirine de yaklaştı. Orada bir değişkenlikler söz konusu. Şöyle bir bakalım o zaman Hadi. alınan sonuçlara 28. haftada. Kasımpaşa MS Yapısivas sporla 0-0 berabere kaldı. Mekay Ankara gücü İstanbul spor mücadelesi 1-1 bitti. Çaykuze spor Mondiom Kayseri sporu 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Atakaş Atay spor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Rams Başakşehir Port Samsun sporu 1-0 ile geçti. Tümosan Konya spor Siltaş Yapı Pendik sporu 2-0 mağlup etti. Dev derbide kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş'ı 1-0 Dolmabahçe'de yendiler. Yukatel Adana Demir spor Babakar Spor Fatih Karagümrü 1-0 yendi. Korendon Alanya Spor Trabzonspor mücadelesi 3-1 sonuçlandı ve Antalya Spor da Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. E, haftanın farklı sonuçları var. Bir derbi heyecanı vardı Hı -hı. ama çok heyecanlı geçmedi. Yine o kısımda konuşuruz seninle birlikte. Mesela Trabzonspor ve Beşiktaş bu hafta kaybetti. Belki Kasımpaşa bu hafta bir galibiyet alsaydı şu anda Doğru. 40 puandalar. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da 46 puanı var. Üçüncülüğe bile yaklaşabilirdi. Evet yaklaşabilirdi. Orada yani Kasımpaşa biraz tökezlemese, Başakşehir'le Rize zaman zaman takılmasa Beşiktaş ve Trabzon üçüncülük, dördüncülük yarışını bu kadar kolay götüremeyecekler aslında. Tabii. Yani biraz da hani her iki kulüpte kötü geçirdikleri bir sezonda diğerlerinin de kötü olmasıyla biraz daha nefes alıyor. Yani geçtiğimiz dönemlere baktığımızda bu kadar sorun yaşayan, şampiyonluktan kopan takımlar bir anda böyle 10. 11. 13. sıralarda bitirmişlikleri vardı ligi evet. ama bu sene biraz orada rahatlar. Evet Başakşehir 6. Hı -hı. sırada yükseldi. Bu hafta da Samsun Spor 1-0 mağlup ettiler. Eee Çaykurse Spor'la Mondyum Kayseri Spor mücadelesi vardı. Zemini 
yine kötü olan bir karşılaşmada Rize Spor bu mücadeleyi kazandı. Onlar da 39 puanda. E, Çaykur Rize Spor'la ilgili bir gelişme de yine stat zeminiyle ilgili bunu da aktarmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu stadın zeminiyle ilgili Rize Spor'a bir uyarı yazısı gönderdi. Federasyondan yapılan uyarıda Rize Spor'a 18 Mart'a kadar süre verildi. Değerli izleyenler zeminin düzeltilmesi için. E ben de Mondiom Kayseri Spor maçının bir kısmını izledim. Hı -hı. Gerçekten yani yeşillik bile kalmamıştı evet. neredeyse. Süperlik o kadar da süper gözükmüyor Tabii. böyle zeminlerde. O yüzden bence uyarıdan ziyade bu uyarıların daha önce yapılması Hı -hı. ve gerekirse de takım ayırt etmeksizin Burada bu sahada süper dediğimiz lig oynanmaz. Bu yayıncı kuruluş içinde, Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu içinde Tabii. çok önemli bir şeydir. Teknik olarak da kaliteyi düşürüyor. kaliteyi düşürüyor. O yüzden de oynatmamak belki en büyük ceza olacaktır. Peki Antalya Spor'da dün galibiyetle ayrıldı. Onlar da 38 puanla 8. sırada MS Yapı Sivas Spor'un da 38 puanı var. 9. sırada birbirine çok yakın bir 4 evet. takım. Başakşehir, Rize, Antalya ve Hı -hı. Sivas. 10. sırada da Adana Demir Spor'u görüyoruz ki uzun süredir galibiyet elde edemiyordu. Dün kazandılar Karagümrük'e karşı. Bir de listenin sonuna da bakalım birlikte. 20'den başlayayım. İstanbul Spor beraberlik aldı bu hafta Ankara gücü karşısında ama 13 puandalar evet. hala. E ne yazık ki onlar için artık biraz da geç olmuş gibi gözüküyor. Siltaş Yapı Pendik Spor hemen 19. puanda 19. sırada 26 puanla. Gaziantep onun hemen üstünde 28 puanla yer alıyor. E şöyle düşme hattına baktığında ne görüyorsun? Hala birbirine çok yakın sayılar var. Şimdi 11. sıradaki... Kayseri Spor 35 diyoruz. Hı hı. E, küme düşme hattının üstündeki takım şu anda e, 2-4 Hatay, Hatay gözüküyor. Evet. E, 29 puanda yani 2 maç kaybetseniz oradan 2 iki, iki galibiyet gelse tak diye yukarı çıkıyorsunuz. Evet. Birbirine inanılmaz yakın. E, Adana Demir Spor uzun haftalardır 10 hafta olması lazım kaybet, hı hı. E, kazanamıyordu. Bu hafta kazanınca bir anda sanki Avrupa potasına doğru yürüyüşe geçmiş gibi gözüküyor. O yüzden de ligde hani böyle iki galibiyet, üç galibiyet aldığınız anda bayağı bir tırmandınız. Evet. İnişli çıkışlı bir dönem bizi bekliyor. Peki bakalım ilerleyen haftalarda nasıl farklılıklar ya da değişiklikler olacak. Programın ardından dün oynanan e, Trabzonspor Alanya Spor karşılaşmasıyla devam edelim değerli izleyenler. Trabzonspor'un ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Hatta Zira Türkiye Kupası'nda katarsak oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bir çıkışa geçti ama e, Alanya Spor karşısında bunu sürdüremedi. Hı -hı. Hatta yenen de bir gol var ki çok evet. da konuşulacak bir gol. Uğurcan'la Densvir'in anlaşmaması sonucu bir gol geldi. Nasıl bir mücadeleydi sence? E, Trabzonspor'un orta sahası özellikle Mendy'nin de biraz daha savunmada oynamasıyla Hı. oynadığı maçlarda bayağı bir error veriyor. E, Berat tek başına Trabzonspor orta sahasını sırtlayacak bir Hı. durumda değil. E, bayağı bir Alanya Spor'un orta saha hakimiyetini ele geçirmesiyle beraber Gelişen bir süreci izledik. İkinci gol bence kırılmaydı zaten o biraz önce altını çizdiğin. Uğurcan'la Densvil'in yani konuşmaması çünkü savunma oyuncuları birbirine konuşur, bağırır, argo terimler kullanır. Hı hı. Bunlar olmuyor zannetmeyelim. Sağ içinde en çok birbirlerine bağıranlar onlar çünkü konuşarak anlaşırsınız. Tribün sesi diğer taraftan gelen karmaşayı aşmak için. Burada bir iletişim sorunu var. Baya bir iletişim sorunu var. Densville'in olaydan uzaklaşması var. Hiç kaleciye bakmaması, sadece öne bakması hani dikkatsizlik. tamamen bir dikkatsizlik, konsantrasyon eksikliğiyle gelen gol var. Hani jeneriklere girer ligin sonunda baktığımızda ama Trabzonspor için kötü, Alanya Spor için de iyi bir durum elbette. Yani 3-1 kazandı Alanya Spor ama Hı -hı. istatistiklere şöyle bir baktığımızda da Trabzonspor üstünlüğüyle karşılaşıyoruz. Hı -hı. Toplam 24 şutu var Trabzonspor'un. 7'si isabetli. Alanya'nın ise toplam 11 şutu var. 5'i isabetli. Toplu oynama yüzdelerinde %65 Hı -hı. Trabzonspor, %35 Alanya Spor. İstatistiğe baktığımızda skorla pek uyuşmuyor. E, uyuşmuyor. Zaten Alanya Spor'un da şu saatten sonra öyle istatistiklerle Hı -hı. iyi oyunla falan da çok bir işi yok. Doğru. Zaten Sayın Fatih Tekke maç sonunda Trabzonspor'un ne kadar iyi bir noktada yani iyi bir hocaya sahip olduğunu, nasıl sahaya iyi yerleştiğini, teknik taktik olarak en azından planlamasının iyi olduğunu altını çizdi. Alanya Spor küme düşme hattından kaçmanın peşinde. Evet. Her puan çok kritik. O yüzden hiç iyi oyun falan değil. Topu rakibe bırakıyorlar. E, şunu da belirtmek lazım. Yani Trabzonspor'a bayağı bir takviye lazım. Yeni sezon için e, bir hayli değişim 
e, gerekiyor. Şart gibi gözüküyor. Zaten Abdullah Avcı da aslında yaptığı açıklamada e, buna değindi. Şöyle ekrana da e, istatistikler de geldi Hı -hı. değerli izleyenler. Kısaca bahsetmiştik. İkili mücadele yüzdesi var burada. Yüzde 47'ye 53. 53 Korenden Alanya Spor üstünlüğü. 3 sarı kart çıktı o da. Korendon Alanya Spor'a. E, basın toplantısına dair konuşulan bazı konulara e, birlikte bakalım. Evet. Abdullah Avcı'nın açıklamalarında. Oyunda inişler çıkışlar yaşadık. Evet. Oyunun içinde kalmalıydık diyor. Bir sezonda yaşanacak tüm şanssızlıkları e, yaşadık açıklaması var. Az önce sen transferden bahsettin. Evet. Devre arasında bir transfer yapıldı. Evet belki nokta atışı bir transferdi evet. ama e, takımın o kadar çok dağınık bölgesi var ki e, önümüzdeki sezonun planlamasında şimdiden yaptıklarını söyledi. E, yapıyorlar. Zaten kim kalacak kim gidecek hoca da kafasında <gülüyor> belirliyor burada. Ona açının durumu tabii Trabzonspor için önemli. Yeni sezonda tabii. devam eder mi etmez mi? Pepe'nin kalacağını çok düşünmüyorum. E, onun dışındaki isimlerden Munier zaten kalıcı bir oyuncu <gülüyor> ama savunma ve orta sahaya mutlak takviye şart. Hücum hattına da elbette öyle sadece Bakasetas sonrası da e, Visca ve Trezege e, uzun fikstürü, yoğun fikstürü de kaldıracak durumda değil. Oraya da takviye lazım. Peki e, noktalayalım bu karşılaşmayı ve biraz da Galatasaray konuşarak devam edelim. Tabi derbinin yansımalarına da bakacağız ama ilk önce bir haberimizi ekranlara getirelim. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 11 maçın 8'ini kazandı. Evet Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk büyük maçlarda ayrı bir e, motivasyon e, yüklüyor sanırım kendine. Performans oldukça iyi. 11 maç oynadı büyük maç olarak. 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var. Zaten kadro tercihleriyle de aslında hmm. böyle büyük maçlarda bizi şaşırtan bir teknik direktör. E, sence büyük maçların böyle büyük teknik direktörler açısından değerlendirdiğinde nasıl bir fark oluyor? Yani büyük maçta... Hoca pelerini takıyor arkasına bir süper kahramana dönüşüyor. Evet. Şimdi Galatasaray'ın bu hafta geldiği noktada e, kimse Galatasaray'ın kazanacağını öyle beklemiyordu. Bu kadar Beşiktaş'ın kötü olması bir yana Galatasaray'ın bu kadar bir galibiyete rahat ulaşacağını düşünmüyordu Ki kimse. Ben birçok kişiden de böyle %51 Beşiktaş ihtimali aynen de öyle, duydum. Aynen öyle çünkü e, şimdi bak kötü geliyorsun. 3-4 maçtır kötü oynuyorsun. Hı hı. Avrupa gitti. Evet. Türkiye Kupası, Kupası gitti. E üstüne maç tam önceki gün işte olaylar var kara gümrük maçıyla başlayan. Oliveira'yı kadro dışı bırakıyorsun. Bak Oliveira Galatasaray yabancı oyuncular arasında çok sevilen, çok sempatik, çok her şeyi organize eden adamı Oliveira. Tamam mı? O ekibin en değer verdiği adamlardan birini kadro dışı bırakıyorsun. Ve kulüben o kadar kötü ki kimse alınmasın Galatasaray'ın kulübesi o kadar kötü ki. Endombeli, Vinicius'u ara Tete. transferde golcü kurtarıcı diye aldığın adamı böyle 85'lerde, 88'lerde, 90 artılarda sokup zaman geçirme ancak yapabiliyorsun. Yani 3,5 milyon euro verdiğin Endombeli senin için zaman geçirici bir role bürünüyor. Tete. Tamam mı? Tete, hadi Tete biraz daha top yapıyor ya. Yani o yüzden çok dar bir kadroyla iyi iş başarıyor. E, tek bu maça özel değil tabii ki. Geçen seneden bu yana Okan Buruk Kazandıkça özellikle de büyük maçları rakiplerin moralini, sinirini de bozuyor. Çünkü ha takılacak dediğiniz yerde Galatasaray uzun atlama yapıyor. Hı hı. Bu hafta olur, bu hafta öne geçeriz dediğiniz yerde hop bir uzun atlama daha yapıyor. Psikolojik olarak da bu tabii ki hem rakiplerin bu sene Fenerbahçe moralini bozuyor. E diğer tarafta da e, camiayı tekrardan yola sokuyorsunuz. Şimdi biz bu hafta Galatasaray kaybetseydi... E, Son 10 haftaya başka hocayla mı girilseydi? Hı hı. Yönetim zaten iyi değil. Transferler kötü diye konuşacaktık. Şu anda her yerde Zafer'in işte manşetleri var. Peki Beşiktaş kendi kalesine attı bu evet. Sence de bu maçın hı hı. hakkı beraberlik miydi? E, Yok değildi. Çünkü hı hı. Galatasaray'ın hakkı olan bir maçtı. Çünkü Beşiktaş e, Gezzal'ın o net pozisyonun dışında çok fazla pozisyon olan bir karşılaşma değil. Galatasaray da bulamadı. O ayrı bir konu ama... İşte şu o... Cenk'in bir orada... Yetişemediği bir top ha, var. Evet yani ama öyle net olarak şey yapmıyorum onu değerlendirmiyorum. Galatasaray oyun hakimiyeti olarak üstündü. Beşiktaş böyle 65-70'lerden sonra bir kıpırdanmaya başladı. Orada da Raşit Sayı kenara alıp zaten e, Oca biraz el frenini de çekti. Evet. E, o yüzden de ben Galatasaray'ın Kötü bir maçta 1-0'ın normal olduğunu düşünüyorum. Az önce yedek kulübesinden bahsettin. Hı hı. Sabah da şöyle sosyal medyaya bakarken bir grafik önüme Neymiş düştü. O? Galatasaray'ın 2022-23 yedek kulübesi. Beşiktaş'ın 3-1 evet, evet. mağlup ettiği Say, karşılaşmada. 
Okan Kocuk, Leo Duba, Kaan Ayhan, Mitşö, Zanyolo, Berkan, Juan Mata, Yunus Akgün, Gomis ve Barış Alper Yılmaz. Arada yetişemedim. O kadar... <gülüyor> İyi isimleri saymaya yetişemedim. Zanyolo, Berkan, Mata, Yunus Akgün, Bafettin ve Gomis, Berkan. Barış Alper Yılmaz, Mitşö, Kaan Ayhan, Leo Duba ve Okan Kocuk. Bu kadro geçen evet. sene... Bir on bir ikinciliği de olmaz ama üçüncüyle dördüncüyle oynardı evet. Yani şu adamlarla yapacağın hamleleri düşün. Hı hı. Bir de Endombele ile Vinicius'la yapacağın hamleyi planlamayı Ki hamle düşün. Hamle yapamıyor maçın 85. Evet. dakikasında. Yani o yüzden he, burada yani Okan Burun hiçbir suçu yok demeyelim. Hı hı. Gelen oyuncuları e, işte tekrar takımı adapte edememek, toparlayamamak hı hı. onun da payı vardır. Ama geçen seneyle bu senenin bu periyoduna geldiğimizde, son final haftalarına geldiğimizde Galatasaray kadro olarak fersah fersah geride. Ama buna rağmen önde olmak, buna rağmen derbileri kazanmak, gidip Beşiktaş'ı bu kadar baskılı ve Beşiktaş'ın daha moralli olduğu, taraftarının çok inandığı, yönetiminin çok inandığı bir ortamda yenmek e, elbette ki bunda en büyük payı da ben Okan Burak'a ve teknik ekibe veririm. Peki bir de maç sonunda Okan Buruk yaptığı açıklamada egolardan da bahsetti ki Olivier. hem, hem Oliver hem de Zaha'nın Zaha, da aslında evet. böyle bir Hı, e, konusu kesin. olabilir. Çünkü oynamak istediğini Hı. biliyoruz. Hı. Hatta Okan Buruk maçtan aldığından e, aldıktan sonra bile tepki gösteren Hı. bir oyuncuydu. Okan Buruk aslında bu egoları iyi yöneten Hı. bir teknik evet. direktör ki bunu geçen yıl özellikle çok fazla gördük ve şahit olduk. E, bu yıl özelinde neden böyle konular gelişti sen? Şimdi geçen sene de yönetti evet ama bu sene şimdi egoların da bir sınırı olmalı. Egoların da bir haddi olmalı. Bu her meslekte böyle. Ama düşününce şimdi Zaha'da Düş, evet. Kerem Aktürkoğlu'nun yediği tamam, olmak için güzel. gelmediğini tamam, düşünüyordur. Çok güzel. Gelmediğinde ne yaptın kardeşim derler adama. <gülüyor> tamam mı? Sen Icardi ego yapar mı? Yapabilir. <gülüyor> Mertens yapar mı? Yapabilir. Çünkü dersin ki ya Mertens bize iki sezondur neler yaptı. E, Icardi bizi geçen sezon şampiyon yaptı. Bir de üstüne geldi. Avrupa evet. Şampiyonlar Ligi'ne sokarken Icardi'nin golleri unutulmasın. Tabii. E, o var ama Zaha sen ne yaptın kardeşim? Yani Manchester deplasmanında ki tek başına bir e, maçı alma değil. Onun dışında neredesin derler adama. Tamam mı? O egoların da bir sınırı olmalı. Elbette ki Okan Buruk da çok kariyer olarak yani... Kimsenin hayalini kuramayacağı bir kariyeri yaşayıp teknik direktörlüğe geçti. Doğru. Her iki tarafı da çok iyi biliyor ama e, burada sen biraz oynarsan hı hı. ondan sonra Egon'u da biraz ortaya koymak lazım. E, Zaha'da bu yok. Sen top oynamıyorsun. Hı hı. Yoksun ortada. Senin Crystal Palace'ta ne yaptın şu anda kimse ilgilendirmiyor. Crystal Palace Aynen tamam Premier Lig ama sen burada bir Şampiyonlar Ligi takımı diye geldin zaten. Hı hı. Şampiyonlar gidiyor takım ve senin e, oyundan alınman senin form tutma çaban kimseyi ilgilendirmiyor. Önemli olan 3 puan. Sen form tutacaksan son 10 haftayı mı bekledin? Tutsaydın. Yani burada kimsenin gözünün yaşına bakmayarak ve Oliveira'yı da kadro dışı bırakarak çok doğru bir karar verdi. Oliveira'nın da tepkisi şuymuş. E, o da sakatlıktan döndü. Beni niye oyundan alıyorsun diyor kara günlük maçında. Ben 45 dakika oynayarak mı form tutacağım diyor. E, Oliveira da kusura bakmayacak. Yıllık 3 milyon euro kazanıp senin burada antrenman yerin değil Galatasaray. Oynarsan Yap. oynarsın yani. Performans bekleniyor bu oyunculardan. E, Sanchez ve Nelson'u biraz konuşmak Hı. istiyorum. Derbi mücadelesinde de stoper ikilisiydi. E, ve bugün gazete manşetlerinde de e, müthiş ikili olarak e, yer almış bu isimler. Rakiplerin korkulu rüyası Hı. olan Yıldızlar savunmada duvar ördüğü 8 maçını da kazandı. Aslan bu ikilinin e, stoper hattında olduğu mücadelelerde ve sadece 4 gol yedi. E, senin de stoper tandeminde Hı. ilk ikilin bu mu yoksa Abdülkerim Yok. Sanchez mi geliyor? Abdülkerim Sanchez geliyor ama Abdülkerim'in bildiğimiz kadarıyla bir sakatlığı var. Hani bir kavga tartışma evet. deniyor ama öyle bir durumun olduğunu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. <gülüyor> ee, burada sadece bu ikili değil Abdülkerim'i de bu müthiş ikilinin yanına eklemek lazım. <gülüyor> bir de geride elbette ki Mustera'yı koyarsın. Ee, Gezzal'ın şutunun gol olmaması tamamen deneyim, birikim karşısındaki oyuncunun nasıl e, kullanacağını topu bilmesiyle alakalı. Yatmadığı için o topu tuttu. Evet. E, bu da e, Mustera'yı bu ekibin içine belki de ilk sıraya koyarım ben savunma olarak. Düşün ki sağ bekin gitti. Sol bekin sezon başından beri yok. Yeni kavuştun. Şimdi sağ bekin yok. Hı hı. Öyle bir defans dörtlüsüyle beraber hem e, Nelson Abdülkerim Sanchez ve Mustera 
müthiş bir dönem çıkartıyorlar. Yedikleri gol sayısına da bakılınca bu ortaya çıkıyor. E, Sanchez geldikten sonra Abdülkerim Sanchez'i izledik Hı -hı, evet. e, ve çok beğendik evet. hepimiz. Hatta Nelson'la ilgili bazı problemler de Hı -hı, gün yüzüne çıkmıştı. Gitmek isteyebilir, oynamak istiyor Hı -hı. diye. Ama şimdi geldiğimiz e, durum bambaşka mesela. Burada Hı -hı. bence egolar yönetildiyse çok iyi yönetilmiş. Şimdi bir kere Nelson e, biraz soğuk karakterinden dolayı diyeyim. Doğduğu topraklardan dolayı biraz profesyonellik işlemiş bir oyuncu. Hı hı. Devre arasında gitmek istedi. Evet sezon başında da gitmek istedi ama Galatasaray'ın kabul edeceği bir teklif gelmedi. Evet. 7 milyon euro civarında bir bonservis de gelmiş bir oyuncu. O yüzden de ona yapılan yatırımın karşılığını bekliyor Galatasaray. Ki şampiyonluk, şampiyonlar ligi Türkiye kupası derken çok net 4 stopere ihtiyacım var bu yolda. E, sen bu 3 stoperini bozarsan zaten Kaan'ı Sabek'e kaydırdın. Problem yaşardın. E, Nelson'un kulübeye çekilme sebebi de Sanchez sonrası. Sanchez zaten bir numaraya yazdık. E, Abdülkerim takımı biraz daha öne itiyor. Hı hı. Biraz daha iyi top kullanıyor. Daha fazla o e, mesafeyi daraltıyor hücumla. E, o sebepten dolayı Nelson biraz daha ilk müdahaleleri daha net yapan bir oyuncu olarak öne çıkıyor ama... Bu üçlüden kim oynarsa görüyoruz ki Galatasaray'ı taşıyor. Kesinlikle. Şimdi hep sağ sol bek sorunu vardı. Hı -hı. Derik evet. Kön bence sola Bitti çok iş, iyi uyum sağladı evet. diye düşünüyorum. Sergi Oren'in de Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda olması Hı -hı. bekleniyor. Biraz Barış Arfer ve Berkan da rahatlamıştır diye düşünüyorum. Valla şimdi Kön'le beraber evet Berkan Hı -hı. rahatlamıştır muhtemelen ama Barış Alper o kadar rahat olmasın. Hı -hı. Yani çünkü <gülüyor> Kaan da Kaan bu arada sakat sakat oynuyor. Evet. Hani e, Pırak maçındaki hatadan dolayı eleştirildi ama bayağıdır bir sabek yokluğunda sakat sakat oynuyor. Onu da belirtelim. E, çünkü yerine koyabileceğiniz en ufak bir alternatifiniz yok. Evet. Bu sefer Barış'ın yeri boş kalıyor. Orada da bir sıkıntınız var çünkü. Ne Ziyeh var ne Tete var. E, o sebepten e, oraya daha toparlanana kadar yani bir iki maçı daha var bence eğer 11'de düşünülüyorsa... Kaan ve Barış da orayı idame ettirecektir Galatasaray. Peki Mertens'i soracağım. Çünkü manşetleri okurken bugün bir Mertens başlığı vardı. Kendisiyle ilgili ihtiyar delikanlı başlığı <gülüyor> atılmış. Performansı çok etkili. Özellikle evet. on numarada Galatasaray'ın kuşkusuz güvenici isimlerin <gülüyor> başında geliyor. Ama bir yaş problemi var ve kendisi de hep zaten bahsediyor. Son sezonum <gülüyor> olabilir diyordu. Şimdi sence önümüzdeki sezonun transfer planlaması düşünüldüğünde bir on numara tazelemesi gelmeli mi Galatasaray'a? Muhakkak. Muhakkak. O iş bitti. Yani Mertens seneye devam edilmemeli zaten. <gülüyor> Mertens tamam 37 yaşında bir profesyonellik örneği olarak böyle çerçevelet duvara as fotoğrafını evet. öyle bir sezon geçiriyor. Yani e, sezonun bitimine doğru hı hı. düşer dediğimiz Mertens tam tersine ayaklandı ve takımı da ayağa kaldırıyor. Birçok pozisyonda hırsıyla, mücadelesiyle, durmamasıyla. O yüzden e, bu seneyi bitirip Mertens'e teşekkür edip futbolla alakalı en ufak bir şey yapmak istediğinde buraya gel evet. denilerek güzel bir Tören hazırlanmalı. Ufak bir jubile olursa sezon sonundaki maçta. E, Mertens'e öyle yollar ayrılmalı. Çok büyük bir futbol karakteri. Bütün dünyada adının geçtiği bir futbol karakteri. Hı -hı. O yüzden de hiçbir zaman bağlantı koparılmadan e, yola devam edilmeli. Profesyonel olarak 10 numara sol kanat, sağ kanat Galatasaray'ın çok net transfer yapması gereken yerler olacaktır. Peki performanslı olarak son olarak Icardi'yi sormak istiyorum. Hı -hı. Hala yüzde yüzüne ulaşama, Yok, ulaşamadığı evet. söyleniyor. Ama uzun da bir süre oldu ama bu sürede de tabii ki Hı -hı. oynadı. Şimdi Icardi'nin gözü milli arada Hı -hı. E, biraz Hı -hı. da o süreçte belki toparlanır. E, sen de böyle düşünüyor musun? Hala yüzde yüzünde değil mi? E, bence yüzde yüzünün çok altında. Hı -hı. Biz geçen seneki Icardi'yi izledikten sonra bu Hı -hı. sene sakatlanana sene. kadar ki Icardi'yi izledikten sonra çok başka şeyler düşünüyorduk ama e, bir durdu, bir düşüşte, sakatlık, Hı. sonrası fiziki toparlanama bunlar ortada. E, bazı forvetler böyledir. Durdu mu mental olarak, psikolojik olarak yavaşlar. Gol atmıyor değil, o gol atma durumunu da kırdı. Evet. Bir sıkıntı yaşamıyor ama e, fizik olarak sahada olmadı, ortada. Daha ufak bir çerçevede oynuyor, daha fazla e, alana yayılan bir ikardi, daha çok mücadele eden ikardi, daha az. Ayakta kalma, şut becerilerinde o fizikle beraber gelen bir duruş var, e, yavaşlama var. O zaten herkesin gördüğü bir durum. E, son 10 haftaya girdiğinizde biraz toparlanmış bir ikardi sizi şampiyonluğa götür. Bunun örnekleri var. E, Galatasaray bir oyuncuyu taşıyabilir. Icardi'yi taşıyabilir geri kalanlar. Ama Zahay'ı da taşısın, Zihide oynatsın, Tete'yi de taşısın. E, Icardi zaten var. 
böyle bir takım olgusu yok. Çünkü küme düşme hattındaki maçlar daha da sertleşiyor ve e, tamam Galatasaray büyük maçlarını geçti diyoruz ama alttan gelen takımlarla çok sert mücadeleler var. Zaha ve Tete'nin de bu kadar etkisiz kalması Icardi'yi de çok etkiledi. E, biraz da işine yarıyor Icardi'nin çünkü Zaha da Tete de kendini oynuyordu. Evet, Şimdi doğru. Kerem Icardi'ye, Mertens Icardi'ye oynuyor. Barış zaten Icardi'yi besliyor. Geçen Hı -hı. sene Raşit San'ın yaptığını. O da Icardi'nin biraz daha yükselişine fayda getirir. Peki yine e, sabah sporunda ilk saat dilimlerimizde girdiğimiz bir haber vardı. Onun üzerine de şöyle kısaca konuşalım. Yine bir rekor daha 28. haftada 75 puana ulaşarak Galatasaray bir e, rekoru daha geliştirmiş oldu. Ve galibiyet serisi de 9 maça çıktı böylece. <gülüyor> ee, orada yeni bir 75. rekor hedefi var benim bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Kaç? Tabii 100. <gülüyor> 100 puan. Olur mu? Olabilir. Niye olmasın? Kaç <gülüyor> maç var? 10 maç değil 10 mi? Maça. 10 maç. 30 puan. Yani kay ki Zaten kayıp hakkınız da var. Kayıp hakkı var da Hı. o kadar çok birebir gidiyor ki şu an Fenerbahçe ile. E Fener... Çok da kayıp hakkı yok gibi. Hayır ben Fenerbahçe'nin de kaybedeceğini düşünmüyorum bu arada. <gülüyor> Anladım. Ben e, hani puan kaybetsen de 100 <gülüyor> puanı geçersin anlamında söylüyorum onu. E, yeni hedefin 100 puan olduğunu konuşuluyormuş <gülüyor> Florya'da. E, hem şampiyonluk hem 100 puan da Galatasaray'ın. Zaten Okan Buruk'la tarihi e, hep rekorlar Tabii. kırılarak gidiyor. Bu da bir ek, eklenti olur. Peki şimdi Galatasaray'ı noktalayıp Beşiktaş'a geçeceğim ama bir Arda Güler e, sıkıştıracağım araya. Çünkü bir sosyal medya beğenisi vardı. Çok Üzüldün fazla. Arda Üzüldüm evde, çünkü biraz fazla gereksiz yüklenildiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani mesela ben başka bir kurumda çalışan bir arkadaşımın fotoğrafını beğenemez miyim? Yani oraya düşman mı olmak zorundayım? Arda'nın da bir açıklaması var bir sosyal medya Hı -hı. hesabına. Bunu da çok kısa aktarayım. Milli takımdan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ama alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraflarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım diyor. Derbi sonrası Barış Arper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraflarını beğenmişti. Onlar da tabii galibiyete dair evet. yazılar paylaşmıştı altında ama Fenerbahçe taraftarı bu anlamda biraz Arda'ya yüklenince o da açıklama yaptı. Sen kısaca ne düşünüyorsun bu ya konuda? Ya beğenebilir. Yani alttaki mesajları ayırıyorum tabii ki. Yani <gülüyor> hani Fenerbahçe'ye dokunur bir mesajı beğenirsen Fenerbahçe taraftarı da sana kızar. Zaten evet. gittiğin için moralsizler. Bir evet. de oynamadığın için de moralsiz Fenerbahçe taraftarı. Keşke bu kadroda Arda da olsaydı deniyor. Hı hı. O ayrı. Ee, ama burada da yapacak bir şey yok. Biraz sosyal medya e, hayatımızın çok içinde ve evet, yaptığınız en ufak gerek. bir yanlış şey. Bir de şunu da açık konuşuyorum. Fenerbahçe taraftarında da bir korku var. Şöyle bir korku. Acaba Arda Galatasaray'a gider mi? Acaba Arda Beşiktaş'a gider mi? Hı hı. Yarın bir gün dönüşte. Hemen bu konuda bu gündeme var. geldi zaten. E gelir normal zaten sosyal medyayla hem medya hem sosyal medya bu işleri köpürtmeyi de sever. <gülüyor> evet. e, bu da gündeme geldi. Yani öyle bir durum yok zaten. Çocuk hep yeni bir kariyerde ve asla geri dönmesin. Orada sonuna kadar devam etsin. <gülüyor> Kiralanacağı söyleniyor. söyleniyor. Ama hayat bu belli olmaz. Yani Galatasaray'a da gidebilir Beşiktaş'a da niye olmasın? Peki devam edecek olursak Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'la ilgili de haberimizi hemen ekranlara getirelim. Beşiktaş Santos döneminde sahasındaki 7 maçta hem ilk mağlubiyetini aldı hem de ilk kez gol yedi. Evet değerli izleyenler Santos'la sahasındaki 7. maçta hem ilk mağlubiyet hem de kalede görülen ilk gol. E, savunma performansı hep Beşiktaş için konuşuyoruz. Gol yememe özelliği Santos'la birlikte geldi. E, Santos'un da zaten ilk düzeltmek istediği noktalardan biri de defanstı. E, tabii gol yendi ama kendi kalesine maalesef Musrat'ın attığı bir gol sonucu. E, ne düşünüyorsun nasıl bir gidişat var şu anda? Santos'a yönelik eleştiriler gol yediği için değil hı hı. asıl gol atamadı için Hücumda bu kadar evet. etkisiz kaldığı için. <gülüyor> ee, başta Cenk olmak üzere e, bazı isimlere fazla tahammül ettiğiyle alakalı bir durum. Ee, Beşiktaş açık konuşuyorum. Kendisi aslında Beşiktaş böyle oynamaz. <gülüyor> bu kadar mahkum. Hani bak kıran kıran maç olur. Maç gider gelir pozisyonlar sonunda taraftar alkışlar. Ama Beşiktaş'ın e, sıkıntısı bir türlü hücumda organizasyonu kuramamak. Rakip takıma Galatasaray'a karşı oyunu kabullenmek... <gülüyor> Hakimiyeti karşı tarafa vermek ve e, ancak taraftarın itmesiyle beraber son bölümde biraz hareket getirmek. E, bunlar Santos için sıkıntı. Beşiktaş'ın korkusu şu. Seneye de böyle mi oynarız? Hı hı. Şimdi, seneye de böyle oynayacaksa Beşiktaş plan buysa ki hoca bu olmayacağız diyor elbette ki. Taraftarın aklındaki korku o. Onun dışında e, hoca ile devam edecekler ama 
Yani bu kalan 10 hafta biraz e, böyle kötü sonuçlar gelirse, oyun anlamında istenen seviyeye çıkılmazsa orada hoca ile ilgili bir iki soru işareti daha fazla artacaktır. Ama, Dördüncülük sence bir soru işareti mi olur hoca için? Bak bence Beşiktaş'ın bitirdiği yer önemli değil. Yani kupada Trabzonspor için de aynı şeyi söyleyeyim. İkisi kupa finali oynayıp hani kazanan kaybeden camiasını mutlu eder. Evet. Ama ligdeki sıralama hiç önemli değil. Çünkü çok da fazla geriye gidemeyecekler. Alttan bir baskı yok. Ama herkes bir oyuna bakıyor. Ya biz seneye ne yapacağız onu düşünüyor. Biz seneye şampiyon olur muyuz? Bu hocayla şampiyonluk yaşayabilir miyiz? Hı hı. Düşünüyor. E, asıl e, korku ve soru işaretleri bunlar. Onun iyi emareleri, onun iyi sinyalleri gelmiyor şu an Beşiktaş'tan. Ama bir olumsuzluk da olduğunu düşünmüyorum şu an. Sadece savunmayla şampiyon hı. olamıyorsun demek. Hı hı. Yani... Belki ilk orayı halledip sonra öbür tarafa geçer. Ya bak bu takımla şampiyon olamazsın. Kadroya takviye lazım. Tabii ki. Destek lazım. Gidecekler var, gelecekler var. Ve Beşiktaş yönetimi bence iyi bir transfer politikası gidiyor. Yani ucuz olsun her yerden dolduralım değil. Muçi Hı -hı. çok iyi transfer. Musrat eleştiriliyor ama muadilleri o fiyatta zaten yani aşağı yukarı. Almak zorundaydınız. Aldınız tamam. Bir iki tane daha böyle takviye. Sonrasında bir iki... Böyle kulübeyi zenginleştirmeye yönelik hamleyle çok başka yere gelebilir takım. Ama hala şu soru işareti var. Santos'la mı bu? Hı hı. Onu göreceğiz bu kalan haftalarda. Peki bir haber daha vardı yine Beşiktaş'la ilgili. Onun üzerine de konuşmaya devam edelim. Az önce Okan Buruk için dev maçlardaki başarısından bahsetmiştik. Beşiktaş takımı için konuşacak olursak da şampiyonluğa ulaştı. 2020-2021 sezonun ardından oynadığı 11 derbide yalnızca 3 galibiyeti Hı -hı. var. Düşük bir skor tabii Beşiktaş adına. Derbilerde kazanmakta zorlanan bir takım. E şimdi derbileri kaybetmek sizi şampiyonluk yarışında çok etkilemez. Hı hı. Sonuçta diğer maçlarla aynı puan ama psikolojik olarak etkiler, moral bozukluğunu etkiler. Şu anda Beşiktaş kazansaydı Galatasaray maçı şampiyon olmayacaktı. Hı. Ama herkesin Beşiktaş evet. algısı değişecekti, hı hı. o moraller yerine gelecekti. Bak tekrar sıfırlandı Beşiktaş. Evet. Yani şu anda Santos geldiğindeki moral durumu neyse camiada Beşiktaş taraftarında şu an tekrar oraya geldi. Derbileri kaybetmek böyle bir psikolojik etki yapar. Hı hı. Ve bu üst üste sürekli hale gelince e, asıl problem budur. Bu zinciri kırması lazım Beşiktaş'ın. Peki e, bugün yine gazetede denk geldiğim bir haberin üzerine konuşalım. E, Santos'un özellikle derbide yaptığı hatalar böyle 3 hata olarak sıralanmış oyuncu tercihleriyle Sayalım. ilgili. Amartin'in 11'de başlaması. Hı hı. Semih Kılıçsoy'un sola kaydırılması Hı -hı. ve sahanın en etkili ismi Raşit San'ın oyundan çıkarılması Hı -hı. mağlubiyete zemin hazırladı diyor. Ee, senin katıldığın noktalar var mı? Şimdi Semih'i bir kere sola hapsetmemek lazım. Hı -hı. Semih e, net bir forvet olacak. Ha, bak e, Nelson ve Sanchez arasında ezilirdi gene. Hı -hı. Yani Semih'i biraz zaman lazım. Semih'i böyle e, o da hoşuma gitmiyor. Çok böyle uçuruyoruz kaçırıyoruz 50-60 milyon euro. Ya bir adam bir sezonu bir tamamlasın. Hı -hı. İkinci sezonunu bir oynasın. Hemen gider mi gidebilir mi tutabilir ya, miyiz bunları konuşmuyoruz. Ya bak, sonra orada kaybolabilir. Yani böyle bir şey hiç istemiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na umarım gider kadroda olur ki olacaktır. <gülüyor> e, orada bir oynasın sahaya çıksın. Beşiktaş'ı bir şampiyon yapsın seneye. Tamam mı? Beşiktaş şampiyonlar giderken 10 gol 5 asist katkısı versin. 20 <gülüyor> skora ulaşsın. Bunlardan sonra Semih'i biraz e, uçuralım kaçıralım. Yani e, biraz böyle düzenli... İşler iyi, iyi ilerlesin evet. Semih için. E, Semih forvet oynamalı. Semih belki forvet arkası gibi, ikinci forvet gibi oynamalı. Burada Cenk, e, bence Cenk Beşiktaş'ta miadını doldurdu. Cenk ile beraber taraftarla o aradaki bağ da kopmaya başladı anladığım kadarıyla. <gülüyor> bu sezon için ama çok da bir seçenek yok. Abu Bakar'ı da izledik. Abu Bakar zaten tepkiyle giriyor oyuna ama... Evet. E, ya o tepki Abu Bakar sanki. Ben evet, bir yanlış duydum. Doğru söylüyorsun. Bilmiyorum ama derbide oyundan çıkarken. İşte bağ çıkarken... kopuyor dediğim o. Abu Bakar umurunda olmaz ıslıklanmak bak. Abu Bakar zaten gamsız bir adam. Yani ıslıklanır, protesto edilir, gelir gider o umurunda olsa zaten bunları yapmaz. Ama Cenk öyle değil. Cenk etkilenir. Cenk iyi bir Beşiktaş'tır. İyi bir profesyoneldir. Cenk'in yaşadığı sakatlıkları başka futbolcu yaşasa <gülüyor> bir daha topa değmeye psikolojik olarak... E, istemez. Ama öyle değil, oynuyor. Ama o üst takım seviyesi, şampiyonluk takımı seviyesinin artık fizik olarak da gerisinde. İstediklerini de yapamayınca daha da oyundan Tabii. kopuyor. O yüzden e, Cenk'i de biraz e, kulübeye alıp sonra da güzel bir veda yapmak Peki, lazım. Peki kalan maçlarda sence Cenk sol Semih mi ileri uç? Ben, ben Semih'i direkt oynatırım ya da Abu Bakar'la oynatıp 
Semi farklı bir sistem deneyip öyle e, kullanabilirsiniz. Raşit'sa düzenli oynamalı Raşit'sa'nın çıkmasına ben maçta da anlam veremedim. E, ya Amarti de Galatasaray'a karşı direnemedi. Başka evet, maç ya, olsa Amarti, El Musrati, ama... Muçi üçlüsü vardı. Ya Muçi önde, Muçi'ye biraz daha e, hücumda e, rahat oynasın, biraz Hı -hı. daha alan bulsun diye bu tercih yapıldı ama Amarti yok yani çok ağır kaldı Beşiktaş orta sahası. Kerem ve Torreira çok rahat idare ettiler maçı. Derine geldiler, geri çekildiler, topu aldılar. Üstlerine hiç Beşiktaş baskı yapamayınca daha da rahat top kullandılar. Bilmiyorum Chamberlain, e, Hacı Ahmetovic, Jetson falan en azından Nereden nereye düştü, olsaydı evet. baya bir değişkenlik i̇şte oldu yani. Burada da bu sakatlıklar vesaire derken Beşiktaş'ın kadro şansı evet. da çok kötüye gitti. Ya hem transfer üstüne sakatlık. Evet hiçbiri yok. Jetson da cezalı olunca. Büyük problem yaşadılar. Peki stoper hattında Necip Kole ikilisi Hı -hı. vardı bu maçta. E, Kole kırmızı kart gördü. Bir sonraki mücadelede oynayamayacak. Bir sonraki karşılaşmada da Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına gidecek Hı -hı. Beşiktaş. Zaynut Dino derbi de cezalıydı. E, bir sonraki tandem Necip Zaynut Dino olur diye düşünüyorum. Evet olabilir. Yani orada Amartiyi çeker mi geri sence? Öyle bir şey yapar mı? O da bir alternatif <gülüyor> olabilir. Jetson Hoşuna dönünce ama... evet e, El Musrati, Jetson, yani, Muçi evet, üçlüsü orada, olursa. Zaten Beşiktaş'ın bundan sonra net üçlüsü o olmalı. Onun dışında da e, Zaynit Dünov da olabilir. Doğru söylüyorsun ama e, Gaziantep'in çok kötü yerde olduğu unutulmasın. Üst üste kayıplar yaşıyorlar evet. ama onlar da kazanmak zorundalar. Sert Hı -hı. bir maç olacak Beşiktaş için. Peki Beşiktaş'la ilgili son olarak şunu soracağım. E, büyük tepkiler oluştu maç Hı -hı. sonrasında yapılan paylaşımlarla ilgili. E, dün de Beşiktaş kulübü açık yaptığı bir açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'nu acil olarak seçime davet etti değerli izleyenler. Halil Umut Meler ve Koray Gençerleri artık maçlarımızı da görmek istemiyoruz diyorlar. Ve tabii Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar da zaten maç hemen biter bitmez. Hı -hı. Çok büyük yankı uyandı. E, bu kadar e, ağır açıklamaları doğru buluyor musun? E, ya da paylaşımlara bu kadar tepki gösterilmesi. Kaybeden şudur. Kaybeden o daha başka yöne çevirmeye çalışır. Evet. Bu Galatasaray'da e, böyle yapıyor. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da. Hiçbirbirimizi aldatmayalım. Galatasaray bir hafta önce hakemler yabancı hakem gelsin derken 10 hafta sonra diyor ki ya Türk hakemler çok iyi. Beşiktaş e, bir anda sağdaki kötü futbol e, takımın daha iyi olması dan hop o daha çeviriyorsun başka yere. Fenerbahçe bir hafta sonra başka bir şey yapıyor. Bu biraz genel yöneticilik tekniğidir. E, biraz daha olayın odak noktasını değiştirmektir. Evet. Daha önceki yıllarda çok gördük. Bir anda istifa edeceğim ben diyen başkanlar falan konu değişsin Doğru. diye. Beşiktaş'ın uzun yıllardır e, federasyonlara karşı bir tepkisi var. Hı hı. Bu yönetimlere devam ediyor. Kendilerince bir haklılık payı ortaya koyup bunu federasyonu ve hakemleri eleştiriyorlar. Bu uzun dönemli bir şey olduğu için bence Hı -hı. en tutarlı takım burada Beşiktaş. Yani Ahmet Nur Çebi döneminden başlayarak Doğru. federasyonu sert, net bir şekilde eleştiriyorlar. Ee, onların da kulüp olarak kendi kararları. Peki bu konuyla birlikte Beşiktaş'ı da noktalıyoruz ve Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. Şöyle kısa bir İrfan Can kahveci haberimiz var. Sakatlanmıştı biliyorsunuz ve hızlı toparlandı. Hemen haberimizde bu müjdeli habere bir bakalım. Evet İrfan Can Kahveci'nin adelesinde bir yırtık oluşmuştu ve uzun süre sahalarda olması beklenmiyordu aslında ama hızlı bir e, gelişim ve sosyal medya hesabından da Fenerbahçe bunu duyurdu. Pendik Spor karşılaşmasında kadroda olma ihtimali çok yüksek ki eksikliğinin de çok fazla hissedileceği bir oyuncuydu. Evet sağ açıkta Cengiz ve İrfan arasında sürekli bir değişiklik oluyordu ama o sahada gidenlerin ve Rankent'in oynaması, Emre Mor'un gitmesi de orada bir eksikliğe yol açmıştı. E tabi tek kaldı Cengiz nereden Hı -hı. baksan. E bir de İrfan çok formdaydı. Yani evet. milli takım için de hep e, çok şükür dediğimiz orada Hı -hı. E, Euro 2024'te bizi rahatlatacak e, isimlerden biriydi. Net kadroya yazacağınız oyunculardan biriydi. E, bu dönüşü açıkçası milli takım için de sevindik. Fenerbahçe için zaten e, aynı şeyi söylüyoruz. E, İrfan sizin ben Cengiz'in önüne koyuyorum bu sezonki performansıyla. Hı hı. E, de, dediğiniz gibi Pendik'te biraz süre alır. Tabii için skor durumuna göre. E, sonrasında deplasmanda Pardon. oynar mı Belçika'da? Bilmiyorum onu. Yani şey Belçika ekibine karşı. Zor bence. Ben de hani risk edilirim. Çok Çünkü o da kritik bir maç. Hı hı. E, ama sonrasında toparlanacaktır. Zaten verilen fotoğrafta 
o ışığı herkese gönderiyor. Doğru. Ee, Union Saint Julian maçında konuşalım o halde. 7 Mart Hı -hı. Perşembe Be günü oynanacak bu karşılaşma değerli izleyenler saat 23 karşılaşması evet. ne yazık ki ben bunu görünce biraz üzülüyorum ama olsun heyecanlı bir mücadele Avrupa'daki tek temsilcimiz şu anda e, mutlak bir e, galibiyet evet. alınması gerekiyor e, Belçika ekibini düşününce de çok hareketli ve hızlı bir takım evet. e, Fenerbahçe'nin de tabi buna göre bir kadro planlaması yapması gerekiyor ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin kazanması sadece Fenerbahçe kulübü için değil, Türk futbolu için de çok önemli. Tabii. Sadece bu tur değil, devam etmesi bizi daha da rahatlatacaktır. Çünkü e, şöyle bir atmosfer var. Herkes çekiyor bunun çilesini. Yani bu sene aldığım puan iki Hı -hı. sezon sonraya etki ediyor evet. ve iki sezon sonra yani şampiyon kim, Avrupa Ligi'ne kim gidecek bilmiyorsun. Hı -hı. Yani aslında Türk futbolu biraz hani kendi o argümanlarından sıyrılıp o kısır tartışmalarından çıkıp Biraz daha bu işe mantıklı baklaşsa ekonomik olarak da rahatlayacak. Çünkü para Avrupa kupalarında. Doğru. Burada e, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruptan çıkmasa da elde ettiği geliri unutmayalım. Hı hı. Avrupa Ligi'nde yarı finali falan görseniz kazanacağınız para burada nereden baksan yayın gelirine eşit olacak. Evet. O yüzden bunlar çok önemli gelir e, gelirler artık. E, kulüplerimiz buna da dikkat etmeli. Ülke puanı ayrı, mali durum ayrı. Ben Fenerbahçe'nin... E, çok kafa kafaya bir mücadele olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Karşınızdaki takım son yıllarda yaptığı çıkışla beraber e, tekrardan dünya futbolunda adını duyurdu. O yüzden e, istemeyeceğim bir takımdı. Daha bilinen, daha sert bir takım olsaydı ama e, yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra Fenerbahçe çifte zafer ne istiyorsa ona ulaşması için Avrupa'da devam etmesi lazım. Peki şimdi hareketli ve hızlı takım olduğundan bahsettik. Hı -hı. Özellikle hücum bölgesinde Hı -hı. Fenerbahçe'nin de tempolu savunmacılara Hı -hı. ihtiyacı Hı -hı. var. Mesela bugün bizim bir haberimiz vardı. Rodrigo Bekao Çağlar Söyüncü tandemi stoper ikilisinde devam etme ihtimali yüksek olan bir ikili. Sence Saint Julian maçında da böyle mi olur? Mesela tempolu deyince benim aklıma Osterwold'e geldi. Ama tabii onu mesela orada düşünür mü defansta bilmiyorum. Ya hocanın tabii ki nasıl bir planlama yapacağı. Çünkü iki maç olduğu unutulmasın bu. Doğru. Yani e, ona göre de bir sistem geçirdik. Bir de hı hı. benim korkum şu. Fenerbahçeli oyuncuların aklı camia olarak elbette ki Süper Lig şampiyonunda hı hı. ama sadece Lig şampiyonuna odaklanarak biraz konsantrasyon bozukluğu burada Fenerbahçe'ye yara verir mi? Hiç hı. istemediği bir ortamla karşılaşır mı? Hı hı. Çünkü ben şunu da gördüm yani. Avrupa'da devam etmeyelim, bize ayak bağ olur diyenler de gördüm ama öyle değil. Yani iki maç kazandığınız zaman, yani iki tur geçtiğiniz zaman yarı final, final sonrası bayağı bir önünüz açılıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Fenerbahçe hızlı rakibine karşı biraz orta sahadaki oyuncuları nasıl, stoperlerden hı hı. çok benim o e, düşündürüyor. Orta sahadan Fred'in nasıl bir geri dönüş sağlayacağı önemli. Herhalde ikinci maça daha net performansını görürüz. Peki Fred'in alternatifi kim sence? Mert, Mert Hakan. Mert Hakan. Yani Mert Hakan gösterdiği performansla en azından daha mücadeleci, daha fazla hücumu besliyor. Şimanski diğer haftalara göre son maçta daha net bir rahat alan buldu kendine. Bence Mert Hakan İsmail tercihi öne çıkıyor. Peki az bir süre kaldı. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl değişiklikler olacak. Teşekkür ederim ben Suat. Teşekkür ederim. Süremizin de sonuna geldik sabah sporunda değerli izleyenler. Herkese iyi bir sabah diliyoruz ve iyi bir hafta tabii ki. Hoşçakalın.